欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：这街评分 8.9 双冠队长被称太子，网评第四季选手巅峰。这就是街舞已经播完六季，第六季有三千多网友给出评价，但是在该平台上，第六季暂无评分。其他平台针对舞蹈综艺的评分中，这就是街舞 8.9 分傲视群雄，以绝对领先的优势排名第一。该系列中舞蹈风暴获得 8.1 分，同为街舞综艺的热血街舞团仅获得 3.5 分。作为这就是的开拓者，这就是街舞导演梅焕，节目的基调保持不变，赛制不断优化，舞者阵容越来越强大，很多观众都是从第一季开始。就关注节目，有网友评论这：“这就是街舞的魅力，就是让很多不懂街舞的观众通过这就是街舞，逐渐了解并喜欢上街舞。同时，也因为这档节目，改变了对黄子韬、易烊千玺等明星的看法。”有网友给出低分，例如有网友表示：“自从王一博来了后，这个节目就好像被他的粉丝占领了。”同时，也感觉节目组在捧流量明星。感觉前两季还行，从第三季开始就不好看了。王一博也被称为太子，并有网友觉得第四季是选手巅峰。这就是街舞第四季选手巅峰，因为第四季是国际赛，邀请众多国际舞者参加。当时最可 Popping C 都参加过第四季，且黄潇、马小龙、K E N K E N 等众多优秀的编舞师也参加了第四季，所以有网友觉得。第四季是选手巅峰，除了明星队长，节目组赛制及剧本争议也是网友打低分的原因。明星队长跟这就是街舞是相辅相成，并不存在捧队长。综艺节目要收视率，如果某位队长的粉丝群体较大，节目组也会给该明星增加镜头及曝光，把观众放在首位。节目组并没有错。其次是感觉节目被队长粉丝占领。无非是看节目的时候，某位队长的弹幕数量太多，评论区的讨论也大多围绕该队长。其实这也没啥，毕竟粉丝也是观众，每位观众侧重点不同，有的喜欢看舞者，有的喜欢看明星队长罢了。相比于其他队长，王一博更接近专业舞者，小时候就参加过街舞比赛，因此被星探挖掘。如今年少成名，担任街舞综艺队长。参加的三年，两次绿队夺得冠军，也是节目首位双冠队长。参加综艺不如进组拍戏，前者无法确保节目播出后是否会影响观众缘，后者只要肯下功夫就能有所收获，积累观众缘。很多明星参加综艺，口碑都受到一定程度影响，例如吴京、早年间的周一围等人。王一博连续三年参加这，就是街舞。他的努力和用心不应该换来带有歧义的太子称号。这就是街舞第六季，王一博不再担任常驻，却在总决赛带来队长秀。尽管支跳一支舞，他的一波王炸战队也无人参赛，但支持王一博的粉丝还是来到现场助威。这就是街舞总决赛观众席呈现绿色海洋，令人震撼不已。第六季结束，第七季也在筹备当中。希望优秀的队长能继续参加，邀请更多街舞大神加入战队。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。